سب سے پہلے خورشید کے خلاف سارے کیسز واپس لیے جائیں گے کل ہی لے لیں گے شارق صاحب اور حکم کریں پھر دوست صاحب کی پراپرٹی کو مارکیٹ ریٹ پہ خریدا جائے گا یہ سب کیا ہے دعا دعا نہیں کیپٹن ڈاکٹر دعا ساتھ ابھی بھی وقت ہے یا مولوی بدل لے یا ارادہ بدل لے میں کشمیر جا رہا ہوں کل پچھلے تین ہفتے میں دشمن کی طرف سے ایک سو اکتر بار بلا اشتیال فائرنگ کی گئی جس کا بھرپور جواب دیا گیا اور اب کچھ ایسی اطلاعات ہیں کہ دلی میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے ایل او سی کے دونوں اطراف کوئی خطرناک کھیل کھیلنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی کی ڈپلائیمنٹ میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اسی طرح ایل او سی پہ فائرنگ میں بھی تیزی ہے دشمن کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے بھائی مجھے تو شاہ زین کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں اس نے مجھے کہا تھا ہمارے صرف اس کا خاندان ہوگا وہاں تو پورا کا پورا علاقہ جمع ہوا تھا ایک اچھے خاصے ڈنر کو اس نے ایک الیکشن کیمپین بنا دیا تھا وہ بھائی یہ ان لوگوں کے پیار کرنے کا انداز ہے اس نے تیرے سے کوئی ہیلپ مانگی ہاں مانگی اسی طرح جس طرح آج کل اس کا اسٹائل ہے فیور مانگتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے فیور مانگا ہے تو اوور تھنک کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور تجھے یاد ہے لورنس کالج میں وہ پلانس بناتا تھا اور لیڈ کرتا تھا جب ہمیں تب کوئی پرابلم نہیں تھی تو اب کیوں ہو رہی ہے یار مجھے اس کے لیڈر ہونے پہ کوئی ایشو نہیں ہے ایس ایس جی کے ٹائم پہ تھا وہ لیڈر لیکن اب مجھے وہ فیک لگنے لگ گیا ہے اور ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی ایڈکشن ہو گئی ہے اسے اچھا چھوڑ یہ بتا آ کب رہا ہے یار دیکھ پچیس کو پلان ہے شازن کا علاقہ کور کرنے کا اس کا انٹرویو بھی کرنا ہے یہ کام کرتا ہوں تیرا اور اس کا انٹرویو آمنے سامنے بٹھا کے کرتا ہوں معاف کر دے یار معاف کر دے پلیز خدا نے تجھے مائک کی طاقت دے دی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آمنے سامنے بٹھا کے ہمیں لڑاتا پھرے تو رمشا کی سنا کب کر رہے ہو تم دونوں شادی بس یار یہ الیکشن ختم ہوں گے اس کے بعد پھر ان تب تک ساتھ بھی واپس آ جائے گا تو بتا تیرا کیا سین ہے تیری زندگی میں کبھی کوئی نہیں آیا ہاں تھی نا ایک کون تھی تو پچیس کو پہنچ مل کے بتاتا ہوں تجھے چل ٹھیک ہے اوکے پتا شیر یار بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ جنگ کے درمیان بھاوی کی کال آئے گی کہ آتے ہوئے ہرا دھنیا لے کر آ جانا پلیز بتاتے اور کچھ چاہیے تم ہی آ جاؤ کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرو لینڈ لائن پہ بات ہو رہی ہے ہیڈ کوارٹر پہ کسی نے سن لیا نا خاص طور پہ آپریٹر نے میری کوئی عزت نہیں بچے گی جانتی ہوں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں بتاؤ نا کیا حالات ہیں وہاں کے حالات ٹھیک ہیں کوئی ایشو نہیں اچھا ایشو نہیں ہے تو پھر وہاں کیوں ہو تم ایل او سی پر ہائی الرٹ کیوں ہے اور نیوز میں یہ کیوں بتا رہے ہیں کہ حالات نارمل نہیں ہیں ساتھ دیکھو پلیز بتا دو مجھے کتنا خطرہ ہے کوئی خطرہ نہیں ہے اگر ہوتا بھی تو ہم بیٹھے ہوئے نا اسے روکنے کے لیے اپنا بتاؤ امی کیسی ہیں سب ٹھیک ہے یہاں دن رات ہم یہ دعائیں کرتی رہتی ہیں تمہارے لیے چلو وہ دعائیں کر رہی ہیں تو کون سا خطرہ ہاسپٹل پہ کیسا دن گزرا تمہارا سب ٹھیک ہے سنو جو تمہیں ایک بات بتانی ہے ابھی بتاؤں یا بعد میں آہ کوئی کام کی بات ہے تو ابھی بتا دو وہ آپریٹر تو نہیں سنے گا مطلب کوئی کام کی بات نہیں ہے اللہ کی قسم بہت ضروری بات ہے تو بولو تم ہی سمجھ جاؤ نا میں کہوں گی تو آپریٹر سن لے گا کیا مطلب وہ آتے ہوئے جونیئر ساتھ کے لیے بیبی کاٹ لیتے آنا آگے تم خود سمجھدار ہو پارٹنر حافظ کیا ہوا سر آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں ہوا نہیں ہونے والا ہے 
ناظرین بات کچھ یوں ہے کہ اس حلقے کے ایم این اے صاحب نے پچھلے پانچ سال میں اپنے علاقے میں قدم تک نہیں رکھا اور اب ان کے کارکن گھر گھر جا کر ووٹ کے ساتھ معافی بھی مانگ رہے ہیں اور یہ یقین دلا رہے ہیں کہ اگر اس بار وہ الیکشن جیت گئے تو اس علاقے کی تقدیر بدل دیں گے یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد واپس آ کر آپ کو لے کر جائیں گے راجہ جہانگیر کے الیکشن آفس وہاں دیکھتے ہیں کیا اپڈیٹس ہیں میرے ساتھ رہیے گا ول بی رائٹ بیک اوکے کٹ صحیح تھا بالکل ٹھیک تھا بس چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے دوسرا سیگمنٹ بھی ریکارڈ کرنا ہے I'm so sorry, we are just late, we are on the road and we will be in the road for 2-3 hours in the road. No, no, it's easy. It's time to start the road. I'm going 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 to start the road. Look, Shazian, let's talk about the road. For the past two years, we have done a lot of work in the road. We have done a lot of work with one person. We have done a lot of work with one person. We have done a lot of work with one person. We have done a lot of work with one person. We have done a lot of work with one person. We have done a lot of work with one person. And now, you're ready. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا کیا ہے تم نے علاقے کے لیے سیدھی بات کرو تو میں نے بھی اپنی بنیاد بنائی ہے چاچا جی اب اس بنیاد پر قلعہ کھڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے اگر ہم آپس میں ہی تقسیم ہو گئے تو نہ وقار جیتے گا نہ میں اس بار ہماری پوزیشن بہت اچھی ہے میں نہ جیتا تو سیاست چھوڑ دوں گا تمہاری پوزیشن اچھی ہوگی لیکن اس علاقے میں سب سے اچھی پوزیشن پر تو میرے بھائیوں جیسا دوست بیٹھا ہے میرے خیال سے تمہارے لیے اشارہ ہی کافی ہے ہاں اس لیے عزت کی بجائے اگر ہم اتفاق کر لیں تو دونوں کی عزت رہ جائے گی زد ہم نہیں تم کر رہے ہو ملک شاہ زین اگر اس وقت ہم پیچھے ہٹ گئے تو علاقے میں ہماری ایک ٹکے کی عزت نہیں رہے گی میرا مشورہ مانو ہمیں اسی صاحب کی دھمکیاں دینے کی بجائے پیچھے ہٹ جاؤ اور یا پھر مقابلہ کرو میں دھمکی کہاں دے رہا ہوں چاچا جان میں تو سچ بتا رہا ہوں مانا کہ میں نے اپنے علاقے میں ایک سڑک بھی نہیں بنائی لیکن جتے تعلقات بنا اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اس لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں میرے ساتھ چلیں اور کل جلسے میں میری سپورٹ کا اعلان کریں اچھا اگر ہم تمہیں کہیں کہ کل چودری وقار کے جلسے میں آ کر اس کی سپورٹ کا اعلان کرو تو کرو گی نہیں تو پھر ہماری طرف سے بھی انکار ہی سمجھو تم اپنے تعلقات پر الیکشن لڑو ہم اپنی کار کردگی پہ لڑتے ہیں پھر دیکھتے ہیں لوگ کس کا ساتھ دیتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے وہ بھائی میرا مشورہ مان لے خود ہی پیچھے ہٹ جاؤ اس طرح تمہاری پوزیشن بہت کمزور ہے کہ یہ نہ ہو ووٹ مانگنے جاؤ اور تمہیں جوتے اور تھپڑ کھانے پڑ جائیں مجھے تھپڑ کھانے کی نہیں مارنے کی عادت ہے پہلے اپنے بہنوئی سے بات کرنے کی تمیز سیکھ لیں پھر الیکشن لڑنا اس تھپڑ کا میں تمہیں ایسا جواب دوں گا ملک شاہ زین کہ تمہیں یاد کرنے کا وقت بھی نہیں ملے گا بس اب جا کر شاہزین کا جلسہ کور کروں گا پھر دوسرے امیدواروں سے ملاقات ہے اس کے بعد ووٹس کا موڈ چیک کرنا ہے اور پھر کل واپس ہاں رانی جلدی آؤ خدا کیلئے جلدی آؤ میرے شاہزین کو کسی نے گولی باتی ہے کیا؟ خدا کا خوف کر بہنوئی ہے تیرا بہنوئی تھا لگتا ہے کانٹا نکل گیا باجی رانی بھی آزاد ہوگی اور اب آپ کا بیٹا بھی کامیاب ہونے والا ہے رانی تم تھوڑا ہمت سے کام لوں سب ہیں ابھی اس کے پاس اسے کچھ نہیں ہوگا سب ہیں تو میں کیوں نہیں ہوں میاں جی بھی مجھے نہیں جانے دے رہے تم پلیز تم پلیز وہاں پور کر کے پتہ لگاؤ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے رمشا میں میں نہیں رہ سکتی شاہ زین کے بغیر تم فون کرو نا کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر 
पुत्र डॉक्टरों ने क्या बोलना है हमको तो इतला भी उस वक्त ही है जब उसका ऑपरेशन शुरू हो गया था तो लामा देखे वो इसकी हिफाजत करने वाला पुत्र हमको तो ये भी नहीं मालूम है कि हमला किस बद वक्त में करा है हम भी उतनी अंधेरे में बैठे हैं पुत्र जितना तुम लोग हो आप तसली तो रखें दादाजी सब पता चल जाएगा कौन इसमें मुलविस है और किसकी हरकत है ये दादाजी हमला हुआ कहां पे? चौधरी महर दिन से मिलने गया था वहां से वापस आ रहा था तो रास्ते में किसी ने अकेला देकर अपना काम दिखा दिया हाँ मगर ये चौधरी के पास गला लेने क्या गया था इसके साथ तो हर वक्त इसके अपने बंदे होते हैं वो किधर मरे हुए थे सारे मुलाजम हसैन किधर मुझे कुछ पता नहीं है मियाँ जी होश में आएगा तो सारे सवालों के जवाब दे देगा मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि जाते हुए बता गया था कि चौधरी से मिलने जा रहा हूं चौधरी उस कतला बिजाई है किसी के इतला देने की क्या जरूरत है मियाँ जी इलाके के बच्चे बच्चे को मालूम हो गया है कि शाहजैन अस्पताल में उन्हें भी पता चल ही गया होगा फिर भी वो आया नहीं उसकी बेटी का घर वाला जिंदगी मौत ही कच भविष्य में मुबतला है उसने खबर नहीं ली कोई पूछा नहीं उसने ऐसे वक्त पे तो दुश्मन भी खैर खबर पूछ लेते हैं पुत्र फैसल कामरान ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दौरा किया जहां इलेक्शन कमीशन से तफसीली मुलाकात के बाद उन्होंने इलेक्शन को साफ और शिफा कराने पर जोर दिया उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान हाँ भाई। इलेक्शन की गहमा कितना नजर आया नो सर बिल्कुल खामोशी है सर किसी ने सर भी नहीं निकाला सर सही इस्तेमाल करेंगे बंदा तो बंदा आज तो कवा भी नजर नहीं आया कह नहीं गए सारे अपने पोजिशन पर बैठे हुए मौके के इंतजार में लेकिन हम नहीं देंगे अलर्ट रहो अलर्ट है सर कोई सर तो निकाल के दिखाए इधर ही लिटा देंगे इन शीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया आखिरी खबरें आने तक उनका इलाज जारी है इसके साथ ही खबरें खत्म हुई अब हम आपको ये चलते हैं अपने अगले हेलो ऑपरेटर दादाजी की बातों से क्या तुझे भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा है तुझे क्या लग रहा है यही के रानी भाभी के भाई और अब्बा मुलवस हैं इस हमले में हाँ मुझे भी यही लग रहा है और उनका यहाँ ना होना इस बात को कंफर्म कर रहा है इसका फोन है साथ को उठा हेलो हेलो मैंने सुना कि शाहजैन पर किसी ने हमला किया है सच है यार हम हॉस्पिटल में ही हैं शहरी भी हैं तो, तो, तो क्या हुआ शाहजैन है कहाँ ऑपरेशन थिएटर में है तू बस दुआ कर शरियार से बात करवा बस दुआ कर अल्लाह अपना कर्म करे यार फ्रस्ट्रेशन है पता नहीं कितनी देर से ऑपरेशन हो रहा है मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जिसने भी ये किया है तुम्हारे होते हुए उसे बचना नहीं चाहिए तू तो फिक्र नहीं कर ढूंढ निकालेंगे नहीं छोड़ेंगे इस बंदे को तू इसी नंबर पे हाँ एक्सचेंज के थ्रू बात होगी बस मुझे अपडेट करते रहना ठीक है खुदा के लिए कोई बुरी खबर ना सुनाना ओके ख्याल रख अपडेट करेंगे तुझे कहा मर गए हो यार तेल के कुएं से डीजल ला रहे हो खेती कर यार जल्दी यार जल्दी यार स्पीड मार आने दो सर इतने ठोटे मारूंगा कि अंदर कभी गाड़ी का टैंक खाली नहीं छोड़ेगा इलेक्शन के दिन है अबा जी सारा दिन गाड़ियाँ भागती हैं और डीजल पीती हैं हाँ आप रानी को कॉल करके बता दें डीजल ख़त्म हो गया हम जल्द आ रहे हैं उससे बता दिया पर अल्लाह जाने ये मलिक अल्लाह यार का फ़ोन क्यों बन जा रहा तो आप मलिक यार मोहम्मद को कॉल करके हाल अहवाल पता कर लेना तो वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा कहीं अल्लाह ने शाहजैन को तो नहीं उठा लिया खुदा का खौफ का बहनोई है तेरा बहनोई था अब मुखालिफ है मेरा लगता है कांटा निकल गया अब्बा जी 
रानी भी आजाद होगी और अब आपका बेटा भी कामयाब होने वाला है जल्दी मिलाओ हाँ बोलो हजार डेंजर अल्लाह तेरा शुक्र है किधर है वो अभी अब रूम में शिफ्ट किया अभी अभी मिलने की इजाजत नहीं है डॉक्टर्स कह रहे हैं थोड़ी देर में होश आ जाएगा चलो ठीक है जब होश में आए तो मेरी बात करवाना ठीक है चलो तुम हमारे दोस्त को संभालो मैं दुश्मन को संभालता हूँ मलिक साहब अब परेशानी की कोई बात नहीं खुदा का शुक्र है कि किसी वाइटल ऑर्गन को कोई डैमेज नहीं हुआ लंग्स और लीवर भी बस सेंटीमीटर के फासले से ही बचे हैं और दूसरी गोली तो थाई को चीरती हुई निकल गई मलिक शाहजैन के साथ तो किसी की दुआएं हैं जो इनको बचा गई सो आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें इनशाला ये एक हफ्ते में चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे शुक्र है रब का शुक्र मुझे लगता है कि दादाजी को पूरा यकीन है कि ये दोनों बाप बेटे हमले में मुलवि हैं इसीलिए सुबह से इनको ठंड करवा रहे हैं ऐसा ही है कुछ जब से दोनों आए हैं दादाजी ने काफी कोल्ड शोल्डर कराया बड़े मलिक साहब मैंने मलिक शाहजैन जैसे बहादुर लोग बहुत कम देखे हैं गोलियां लगने के बाद इस तरह ड्राइव करके यहाँ तक आना ये कोई छोटी बात नहीं है सब ठीक है इसने और भी कुछ बोला है कि गोलियां किसने मारी नहीं मलिक साहब उस वक्त ये बात करने की पोजीशन में नहीं थे बस आते ही बेहोश हो गए अब्बा जी मेरे ख्याल से चले अब इतनी बेजती काफी है कब तक हम यूं लावारसों की तरह खड़े रहेंगे यहां पे? रानी पुत्र को आने दे उसे शक्ल दिखा के चलते हैं। सर। वालेकुम सलाम। कुछ पता चला नहीं सर जहां मलक शाहजहन पर हमला हुआ था वहां पर कुछ लोगों ने फायरिंग की आवाज़ सुनी थी लेकिन किसी को देखा नहीं और हमें जय वकूआ से कुछ गोलियों के खोल भी मिले हैं हम कब तक मलक साहब का बयान ले सकते हैं सर जब डॉक्टर इजाजत देंगे तब तक आप यही रहें वो आप दोनों को शाहजैन बुला रहे हैं रानी पुत्र बताया शाहजैन ने उस पर हमला किसने किया था कह रहा हूं कुछ हो जाता तो हम तीनों का क्या होता खत्म हो जाते हम तीनों मैं ये और सादा अकेला रह जाते हमारा चौकटा टूट जाता चौकटा समझता है तू तेरी याद में रोते रहते हम हर वक्त मैं जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला फायरिंग स्टार्ट हो गई गोली लगते ही मैं नीचे गिर गया मुझे लगता है वो मुझे मारने नहीं डराने आए थे कौन मैं नहीं जानता बाइक पर आए थे वो चेहरे छुपाए हुए थे उन्होंने उन्होंने चेहरे छुपाए हुए थे तू हमसे बातें छुपा रहा है मुझे पता है तुझे सब मालूम है 
एक जो बातें तू किसी और को नहीं बता सकता हमें बता सकता है चल शाबाश बता और इतने बच्चे तो हम भी नहीं है हमें भी थोड़ा बहुत अंदाजा है कि किसने करवाया है देखो यार घर का मामला ही है वकार रानी का सगा भाई है मैं अपने घर की डर्टी लॉन्ड्री बारे सड़क पर नहीं धोना चाहता और उससे बड़ी बात वो इलेक्शंस में मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है अगर मैंने उसका नाम लिया तो सब यही कहेंगे कि देखो अपने मुखालिफ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है वो और मैंने अगर उसका नाम ले भी लिया तो उसने कौन सा एतराफ कर लेना है कि उसने ये सब कुछ करवाया है पुलिस मनवा लेगी तू टेंशन ना ले देख मुझे सिर्फ इतना पता है उसने तुझ पर कातलाना हमला किया तुझे कुछ हो जाता फिर ओ मेरे यारा तेरी यारा हुआ तो नहीं ना मैं कह रहा हूं कुछ हो जाता तो हम तीनों का क्या होता खत्म हो जाते हम तीनों मैं ये और सादा अकेला रह जाते हमारा चौकटा टूट जाता चौकटा समझता है तू तेरी याद में रोते रहते हम हर वक्त रानी भाभी के साथ क्या होता मर जाती जीते जी गोलियां तुम्हें लगी है खून उस बेचारी का सूख गया है चेहरा देख उसका हल्दी की तरह जर्द हो गया है जैसे तेरे बजाय उस पर किसी ने गोलियां चलाई उधर से सादा जो है कॉल पे कॉल कर रहा है तेरे लिए परेशान है और तू कह रहा है हुआ कुछ यार इसको यार समझा नहीं तू मैं उल्टे हाथ को ऐसे ऐसे दूंगा ना जहन ठिकाने पर लग जाएगा इसका सीधा करने के लिए उल्टे हाथ की एक नहीं धोत हो लगाओ तुम दोनों कैसी बातें कर रहे पागल हो गया मैंने तुम दोनों के साथ बहुत प्लंडर किए हैं मौत को एक फुट के फासले से देखा है मैंने से पहले मुझे भी एतराफ करने तू मर रहा है हाँ। मुझे लगता है डॉक्टर ने सीजिया की बेचारा सस्ता नशा कर रहा है ऐसी बैकी बैकी बातें कर रहा है कुछ नहीं होने वाला यार तुझे ठीक हो जाएगा तू इसको बात घुमाने की एफ आई आर करवा इस पे एफ आई आर तो बनती है मुझ पर तुम दोनों की मेरा ख्याल है तू बिल्कुल ठीक कह रहे लगता डॉक्टर ने सस्ता नशा करवा के भाई का ऑपरेशन किया है। मैं मजाक नहीं कर रहा मैंने अपनी मंगनी के दिन तुम दोनों के साथ बहुत बड़ी जाति की थी तुमने अगर वो सब दिल से किया था तो होश आते हमें यहां पे ना बुलाते अब इधर उधर की बातें ना कर पुलिस बाहर आ गई है तू स्टेटमेंट लिखवाएगा और किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेगा समझा वकार का नाम नॉमिनेट करेगा तू और अगर तूने नहीं किया ना मैं सादे को कॉल करूंगा वो अपने तरीके से तेरा दिमाग सेट करेगा देख यार मेरी मान नाम मालूम अफराद का नाम लिखवा दे एफ आई आर में ओ भाई जब तुझे सब मालूम है तो ना मालूम क्यों बन रहा है यार तो मैं और क्या करूं मैं तो बुरा फंस गया रानी का भाई है वो बहुत मोहब्बत करती है उससे जिस आदमी ने मेरे शोहर को कत्ल करने की कोशिश की है मैं उससे नफरत के अलावा कुछ नहीं कर सकती तुम उसका नाम लो ना लो मैं उसका नाम भी लूंगी और एफ भी कटवाऊंगी रानी तुम प्लीज इस मसले से दूर रहो जल्दबाजी मत करो घर का मामला है ये अब ये मेरे घर वाले का मामला है भाई आप एफ आई आर कटवाए मलिक अल्लायार ने हमें ऐसे मूड दिखाया जैसे हमने उसके पोते पर गोलियां चलाई हो ना आते हुए कोई सलाम दुआ ना चाहते हुए ऐसे लग रहा था हमें जानता भी नहीं है वो हम शाहजहन के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं 
और कौन सा कोई उसने फूलों के हार हमारे गले में डाल देने थे तुमने खाम खा जल्दबाजी कर दी रानी मुझे मुझे चाचा मेहदीन से बात तो करने देती बकार ने बातों से मानना था तो यहां तक की नौबत ना आती कसूर उसका भी नहीं है पहले थप्पड़ मैंने मारा था उसे आपने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैंने कुछ गलत किया और अब बस आप ज्यादा बातें नहीं करें इतनी बातें करेंगे तो एक हफ्ते के बजाय एक महीने में अस्पताल से छुट्टी मिलेगी कौन है मेरी बात कर नहीं कोई जरूरत नहीं है पुलिस बात करेगी बस अब प्लीज कहा ना मैंने आपको जी बोले ये शाहजैन ने क्या किया रानी शाहजैन ने कुछ नहीं किया मैंने किया जो भी किया मैंने रिपोर्ट कराई है भागल हो गई हो तुम तुमने क्यों कराई रिपोर्ट उसने पहले मुझे थप्पड़ मारा फिर मेरे घर वाले को मारने की कोशिश की अपने ऊपर उठाए हुए हाथ का तो जवाब मैं नहीं दे सकी लेकिन शाहजैन के ऊपर उठाई हुई बंदूक का जवाब मैं जरूर दूंगी अपा जी उसने अपने दो कौड़ी की इज्जत के पीछे मेरा घर उजाड़ने की जरूरत की कैसे वकार बेगुनाह है उसने कुछ नहीं किया अपनी औलाद को कौन गुनागार कहता है अब्बा जी मैं कहता हूं अगर उसने ऐसा किया होता तो खुद गर्दन से पकड़ता उससे मैं इतना बेइंसाफ़ा नहीं हुआ अभी मैं आपके इंसाफ को तो अच्छी तरह जानती हूँ मैं आप ही ने तो दिमाग खराब किया है उसका मैं फिर कह रहा हूँ वकार ने कुछ नहीं किया ये तो या पुलिस डिसाइड करेगी या अदालत खुदा हाफिज बहुत बाहिमत अच्छी लड़की के करियर जिंदगी खाब सब तबाह कर दिए पता नहीं किस साइको को अपना साला बना बैठा है शाहजैन भला कोई करता है ऐसे यार पॉलिटिक्स के पीछे अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया क्या हो गया लोगों को यार वैसे वकार मानेगा उसके बड़े भी मानेंगे भेड़ों के छत्ते में हाथ डाला है उसने सगी बहन के नॉमिनेट करने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा वैसे मैं रानी भाभी से बहुत इंप्रेस हूँ शाहजैन तो बिल्कुल कन्फ्यूज था लेकिन वो शेर की बच्ची अपने भाई के सामने खड़ी हो गई बड़ा लकी है शाहजहन इतनी मोहब्बत करने वाली इतनी स्ट्रॉन्ग लाइफ पार्टनर मिली उसे हम तीनों को तो अपने अपने हिस्से की लाइफ पार्टनर्स मिल गई पार्टनर तेरा क्या सीन है हो जाएगा कोई ना कोई सीन <laughs> कर लेंगे कुछ तू बता बाजी अम्मी की सुना <laughs> बड़ा चला आगे तू बाजी और अम्मी की बात करके बात घुमा रहे हाँ चल शाबस बता तूने तो मुझे कहा था कुछ है बताने वाला क्या बताऊ यार कुछ कुछ नहीं है बताने को देख इतना तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन क्या है ये मालूम नहीं है मुझे भी नहीं मालूम चल आज तुझे एक किस्सा सुनाता हूं एक गरीब लड़का था बहुत मेहनत की बहुत पढ़ाई की उसने और मैट्रिक के इम्तिहान में टॉप कर लिया 
तो एक बहुत अमीर आदमी ने छुप कर उसका लॉरेंस कॉलेज में एडमिशन करवा दिया मैट्रिक तक अपनी माँ का हाथ पकड़ के सोने वाला ये लड़का जब पहली बार हॉस्टल में गया तो हॉस्टल की वो पहली रात उसके लिए क्यामत की रात से भी ज़्यादा मुश्किल थी वो अपनी माँ को मिस कर रहा था माँ के वजूद को मिस कर रहा था उन सूरतों को मिस कर रहा था जो उसकी माँ रोज रात को उस पर पड़ के फूकती थी बहुत परेशान था वो कंबल में घुस के छुप के रो रहा था सिसक रहा था तो अचानक उसका एक रूममेट उठा और उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा सारे मुझे अपना भाई समझो क्यों परेशान हो और मैंने अपने भाई को सब कुछ बता दिया तो पता उसने क्या किया उसने अपना हाथ मेरी पेशानी पे रखा और सूरते पड़ के फूकने लगा बस वो दिन और आज का दिन मैं बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे पीछे मेरा भाई शहरियार है पता है उस दिन मैं अपने प्यारों को बहुत मिस कर रहा था जैसे आज तू अपने किसी प्यारे को बहुत मिस कर रहा है चल शाबाश बता मुझे क्या परेशानी है मैंने एक बहुत बाहिमत अच्छी लड़की के करियर जिंदगी खाब सब तबाह कर दिए खुद तो जहां पहुंचना था पहुंच गया बेचारी मासूमा को वहीं जाने पे मजबूर कर दिया जहां से वो निकल के आई थी कौन मासूम उस लम्हे में वो स्ट्रॉन्ग थी मैं कमजोर पड़ गया उसने हिम्मत करके जो दिल में आया कह दिया लेकिन मैं बस दिल निकला मेरे दिल में जो कुछ था मैं कुछ भी नहीं कह सका क्यों मुझे सीएसएस करना था यार मुझे लगा इकरार करके मैं अपना गोल मिस कर दूंगा उस टाइम पे लगता था प्यार मोहब्बत आपको अपने मकसद से हटा देती है पीछे रह जाने का खौफ मुझसे मोहब्बत को दूर ले गया इंसान कितनी अजीब मखलूक है ना हमेशा कदर करने वालों की नाकदरी करता है तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो मलिक और मैं कर रहा हूं वो पिस्तौल से गोलियां मैं चला रहा हूं मेरे पोते पे गोलियां चली हैं चौधरी मेर दीन और तुम कह रहे हो कि ताकत का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं खुदा गवाह है चौधरी मेर दीन जो ताकत दिखाने पे अगर मैं आता ना तो तेरे पुत्र ने इस कब्रस्तान में होना था थाने में नहीं और यहां के खोलो और गौर कर अपने बेटे के करतूतों पे और मान ले के सारा कुछ उसने किया मैं कैसे मान लू मलिक जी वो मेरे साथ और हम इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे हाँ तू इलेक्शन कैंपेन चला रहा था तेरे पेजे में बंदे मेरे पोते पे गोलियां चला रहे थे और इसका क्या सबूत है कि वो बंदे वकार ने भेजे थे 
सबूत भी मिल जाना है और सजा भी मिलनी है चौधरी मेर दिन बड़ा भरोसा है मलक अल्लाह यार को अल्लाह की जात पे जे ये बात गलत साबित हुई ना तो सर के बल चल के मैंने तेरे घर आना है और अपनी पग तेरे पैरों पे रख के माफी मांगनी है आज ये बात सही साबित हुई ना तो याद रखी तेरे पुत्र के साथ के मैंने वो सलूक करना है कि दुनिया याद रखेगी ठीक है तुम वकार के खिलाफ पर्चा वापस ले लो मैं उसके कागजात नामजदगी वापस ले लेता हूं वो तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेगा इलेक्शन आपकी बात अपनी जगह ठीक है चाचा जी लेकिन इस वक्त शहरियार शारिक दादाजी रानी सबको यही लगता है कि मुझ पर गोली वकार नहीं चलाई है इस वक्त वो सब इतने गुस्से में है कि मैं चाहूं भी तो पीछे नहीं हट सकता अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है जो फैसला करना होगा मेरे दोस्तों और घर वालों ने करना है इसलिए प्लीज आप उन्हीं से जाके बात कीजिए मुझे डॉक्टर ने वैसे भी ज्यादा बात करने से मना किया मैं तुमसे बात करने आया हूं भले कला यार तुम मुझे सफेद कपड़े पर दाह की तरह देख रहे कल से और तुम्हारे दोस्त उनसे मैंने क्या लेना देना फैसला हम दोनों ने करना है तो फिर करें क्या चाहते हो मैं तो इलेक्शन जीतना चाहता हूं सिर्फ ठीक है तुम वकार के खिलाफ पर्चा वापस ले लो मैं उसके कागजात नामजद की वापस ले लेता हूं वो तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेगा इलेक्शन मुझे सबसे मशवरा करना होगा और पूरी सपोर्ट भी दूंगा तुम्हें मुझे रानी से पूछना पड़ेगा पहले इतना बड़ा फैसला मैं अकेले कैसे ले सकता हूं जब मैं फैसला कर रहा हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते मैं पीछे हट रहा अपनी और वकार की सारी सियासत को हमेशा के लिए दफन कर रहा हूं और तुम कह रहे हो कि पूरे पाकिस्तान से मशवरा लोगे मैंने तो वकार तक से बात नहीं की और तुम्हें ऑफर कर दी कुछ तो लिहाज करो मेरे बड़े पन का ये आपका बड़ा पन नहीं आपका अकेलापन बोल रहा है चाचा जी आप बिल्कुल अकेले रह गए और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं मुझे आपकी ऑफर मंजूर है पर मुझे पहले अपने दोस्तों और घर वालों को एतम में लेना होगा आप मुझे शाम तक का टाइम दें इनशाला आज रात तक वकार आपके पास आपके घर होगा अगर शहरियार मान गया तो घर में कोई आया था क्या जी भाजी गुलजार साहब आए थे मेरे रूम में गए थे क्या एक दफा दोबारा ट्राई करना अगर नहीं तो फिर रिमांड के पेपर तैयार करो आप एक दोस्त ने मुझे आप सबसे मिलवा कर मुझे मेरे स्कूल की याद दिला दी आपका बहुत शुक्रिया मैंने आप सबको धोखा दिया दोस्तों तक को मैं ये इलेक्शन धोखे से जीता हूँ मैं और मुझ जैसे हजारों साथ सरदों पर इसलिए जागते हैं कि तुम जैसी लाखों दुआएं अपने अपने घर में सुकून की नींद सो सकें